Selamat berjumpa kembali teman-teman dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang Kristen mempunyai dua hal yang harus dilakukan, yaitu hidup sementara di muka bumi, namun juga harus mempersiapkan untuk hidup yang akan datang yang bersifat kekal. Di dalam surat Ibrani 12 ayat 23, Dikatakan itu sambungan dari ayat 22, saya baca ulang juga ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem Sorgawi, kepada beribu-ribu malaikat satu kumpulan yang meriah. Dan ayat 23-nya, kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah, yang menghakimi semua orang dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Saudaraku, satu hari nanti kita semua akan melihat fakta. Apakah kita ini nanti bersuka cita waktu kita mengalami kematian atau saat Tuhan datang? Kita mesti menyiapkan diri kita, ada beberapa hal yang sangat penting untuk Anda bisa nanti bertemu, berjumpa dengan Tuhan dalam satu kondisi yang sangat meriah, penuh dengan sukacita. Yang pertama kondisi itu adalah saudara harus lahir baru. Lahir baru berarti rohmu ini harus betul-betul dihidupkan oleh Tuhan. Dan itu hanya bisa kalau Anda percaya pada Tuhan, dosamu diampuni. Karena itu kita harus menjaga kelahiran baru ini setiap hari. Karena Tuhan berkata kita dapat dilahirkan baru oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 23 mengatakan itu. Dan hal kedua yang penting yaitu ketulusan, kejujuran. Mungkin ada orang saat bertobat jujur, tapi setelah itu jatuh lagi. Ada hal lain yang tidak jujur. Ayat ini berkata kepada Allah yang menghakimi semua orang. Allah itu hakim dan Allah tahu setiap detail hidup kita. Karena itu hati-hati. Kita harus menjaga hati kita ini selalu bersih. Kalau ada kesalahan, cepat bertobat. Cepat membereskan diri. Supaya jangan sampai ada kenajisan dosa. Yang ketiga, Zeku, dikatakan dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Nah, di sini ada kata sempurna. Ini berarti, Zeku, kita semua harus menjadi orang-orang yang juga melakukan usaha terus mem, terus menerus meningkatkan kualitas dari rohani kita. Banyak orang cukup merasa cukup menjadi anggota gereja tapi lupa bahwa dia harus berjerih payah untuk meningkatkan kualitas yaitu supaya menjadi Orang-orang benar yang menjadi sempurna. Saudaraku, Allah mengukur iman kita supaya juga jadi sempurna. Kasih kita supaya sempurna. Tuhan minta supaya kita menjadi sempurna. Sama seperti dia yang sempurna adanya. Dan Alkitab mengatakan, jika kita mempunyai minat itu, untuk nanti diubahkan oleh Tuhan sama seperti dia, maka kita pun harus terus meningkatkan rohani kita menjadi sempurna. Sekali lagi saya ulangi tiga perkara. Pertama, kelahiran baru harus. Kedua, ketulusan hati kita. Dan ketiga, usahakan supaya Anda Berani berkorban untuk menyempurnakan kehidupan yang berkenan di mata Tuhan. Mari kita berdoa Bapak di sorga, terima kasih. 
Dan biarlah Tuhan terus bicara kepada kami supaya kami menjadi orang-orang yang satu kali mengalami bahagia yang tak taranya. Kumpulan yang meriah akan kami alami. Terima kasih Tuhan dalam namamu Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata bersama, amin. 